സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ താങ്കളെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമോ എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ആ സന്നദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടിതമായി ബി ജെ പി എന്താണോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ശരിയാണ് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സത്യമാണ് ആർക്കും ഈ നിഷ്പക്ഷനാകില്ല നിഷ്പക്ഷനാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപടത്വമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വസ്തുനിഷ്ഠമാകാം സി ഇമ്പാർഷ്യൽ ആകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകാം ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഇന്ത്യക്കാരൻ പറയുന്ന അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണ വിരോധം വെച്ച് മണ്ഡലിനെയും മാർക്സിസ്റ്റിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും മൈനോറിറ്റിയെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമുദായത്തോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല നേരെ തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വിരോധം വെച്ച് ഹിന്ദു കാസ്റ്റുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് വിഷമം എനിക്ക് മാത്യു കൽനാടനും ശ്രീ എം പി രാഷ്ട്രീയം വാദഗതികളോടുള്ള വിഷമം സന്നിസാറിലേക്ക് വരാം വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് നമ്മളെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഇന്ത്യക്കാരും നായ്ക്കളും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറുന്ന എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനോ ദളിതോ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യനോ ഒന്നും എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ല ഈ രാജ്യത്തെ അവർ അടിച്ചമർത്തി ഭരിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എവിടെയാണ് ദളിതരോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഫോറിനേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം സന്നിസാർ പറഞ്ഞവരോട് യോജിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്പൂരിയാണ് ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്റെ പല പൂർവികർക്കും ചിലർക്ക് ചില പൂർവികർക്ക് ജാതിഭ്രാന്തായിരുന്നു അതേ ജാതിഭ്രാന്ത് വീണ്ടും വരരുത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാതിഭ്രാന്ത് കാരണമാണ് ഈ രാജ്യം വൈദേശിക അടിമത്തത്തിന് പോയത് ഇനി ഒരു എക്സ്റ്റന്റ് കൂടെ കടന്ന് പറയാം അതായത് മുസ്ലിം ഈ ബി ജെ പി പക്ഷം സ്ഥിരം പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായെന്നാണ് സാക്ഷാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം റൂൾ നമ്മുടെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം മുഗൾ ഭരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണോ ഇന്നലകളുടെ തെറ്റ് ഇന്നലത്തെ തെറ്റും ഇന്നത്തെ തെറ്റും ഒരുമിച്ച് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി വിഘടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പക്ഷേ സി പി എം ഈ പറയുന്ന സംഘടിതമായി ദളിത് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം പറയാം അല്ലല്ല ഒരു നിമിഷം അപ്പോ എന്താണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അവരുടെ പ്രയോഗ പദ്ധതി എന്നത് ഈ ദളിത് അനുഭവം വെച്ചു കൊടുത്തു താങ്കൾക്ക് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് ആ ദളിത് അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമാണത് പക്ഷെ അല്ലല്ല ഒരു നിമിഷം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ ഉനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ ഔറംഗാബാദിൽ അങ്ങനെയാണോ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഉന വളരെ ജനുവിനായ സംഭവമാണ് പക്ഷെ പൂനെ അതുപോലെയല്ല ഉനയിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ദളിത് സഹോദരന്മാരെ പശുവിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിച്ച ഒരു കാരണവശാലും ഏറ്റെടുത്ത സമരങ്ങളാകട്ടെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാകട്ടെ അതിലൊക്കെ എതിർക്കപ്പെടുന്ന ശക്തിക്കും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് അല്ല മഹാനായ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറിനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സവർണ സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി എന്ന വ്യക്തിയല്ലേ എന്നും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ടും ഗാന്ധിജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനാണ് ഗാന്ധിജിയും വിവേകാനന്ദനും ജ്യോതിരാജ്യം ഒക്കെ വന്നത് നമ്മൾ ആ തെറ്റുകൾ വീണ്ടും ചെയ്ത് അതായത് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിനോട് ദേഷ്യം വരുത്താൻ രാഹുൽ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് സവർണ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്താൽ ദളിതൻ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇല്ല ഇവിടെ കുഴൽനാടനും രാജേഷും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാർത്ഥമതികളായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ശരി അവരെപ്പോഴും കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലല്ല ഇവിടെ കൊലയാളികളാണ് വലിയ നീതി സാരം പറയുന്നതാണ് മറാഠ സമൂഹം ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ മറാഠ സമൂഹം പറയുന്ന പോലെ കൃത്യമായി സവർണ സമൂഹത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യ തീർന്നൊന്നുമല്ല അവിടെയാണ് ശിവാജി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ശിവാജിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് രാംദാസ് സ്വാമി രണ്ട് ആർമി ലെഫ്റ്റനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൌലത് ഖാനും ഇബ്രാഹിം ഖാനും മഹർ സമുദായത്തിൽ പ
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൊരുത്തക്കേട് അവിടെ വരാത്തത് എന്തൊരു സൗഹാർദം അത് ഇത് പൊരുത്തക്കേട് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊരു ഭാവന ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സമാഹരിക്കാൻ പരിശ്രമം അവർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ രൂപീകരണം മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത്തിരണ്ടോട് കൂടി ഇത് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് അംബേദ്കറെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ബ്രിട്ടനെ ദൈവമയച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യാമോഹം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലല്ലോ ഹിന്ദു മഹാസഭയോട് യാതൊരു വ്യാമോഹം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സവർക്കർ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വലിയൊരു സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും വലിയൊരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു വലിയൊരു നീക്കം ഹിന്ദു പക്ഷത്ത് നിന്നും സവർണ പക്ഷത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുമായിട്ടൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി നടത്തിയ ഗാന്ധി ചെയ്ത ഹരിജൻ സേവാ സംഘത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കർ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവാദത്തിലും സംഘർഷത്തിലും ഏർപ്പെട്ടാണ് ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ാണ് പിൽക്കാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നോ 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 പൂനാബാറ്റ് അത്തരം കൺസെൻസസ് അല്ല നമ്മളത് അറിയണം പൂനാബാറ്റിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പൂനാബാറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു രാജ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ അംബേദ്കർ നിയമമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശരിയല്ലേ ഭരണഘടനാ ശില്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുന്തൂണുകളെല്ലാം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് സമവായം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അനുഭവമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് ഞാൻ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ രാഹുൽ പറയുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിയാണ് അംബേദ്കറെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചെയർമാനാക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്ന് ഭിന്നമായ എന്തൊരു അനുഭവമാണ് ഈ ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൺസെൻസസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായും പറയുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊറേ ഗാവ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് മേൽ അവർ നേടിയ ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമേയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അതിഭീകരമായ അതിക്രമം നേരിടുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അതൊരു വലിയ വിജയ പതാകയായി അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഞാനൊന്നിടപെടുകയാണ് എനിക്കൊരു ഇടവേളയിൽ കൂടെ പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ നാടിലേക്കും രാജേഷിലേക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല ശ്രീ കുഴൽനാടിനും ശ്രീ രാജേഷിനും മറുപടി പറയാം ആദ്യം ശ്രീ കുഴൽനാടൻ ഇവിടെ വേണു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലേക്ക് അടക്കം അംബേദ്കറുടെ സമീപം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹം ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹിന്ദു സഭ മഹാസഭ അടക്കമുള്ളവർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ നമ്പറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാത് പത് തോടക് മണ്ഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജാതികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അംബേദ്കർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അംബേദ്കർ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രൂപം അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ വേദങ്ങളും ഉപരിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ നിർവചിച്ച് ദളിതൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാക്കുന്ന ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അംബേദ്കറോട് പറഞ്ഞു അംബേദ് ോട് പ്രസംഗം
മാത്യു കുളനാടൻ ഈ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നവും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഇനി അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പോ ദളിത വിഭാഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടം ഉയർന്നു വന്നത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനായ നേതാവാണ് ആ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയെ ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പാർട്ടിക്ക് അകത്തു പോലും വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്തു ശരി സ്വാഗതാർഘം സമയമില്ല ശ്രീ രാജേഷ് ശ്രീ രാജേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ചരിത്രം ചർച്ച ചെയ്തു സമകാലികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് തീവ്രമായി അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രതിസന്ധി റൂറൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ രഹിതമായിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണണം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വളരെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വളരെ സഹജമായിട്ടുള്ള ദളിത് വിരുദ്ധതയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കൂടി നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജാട്ടുകൾ ഗുജ്ജാറുകൾ അതുപോലെ പട്ടേൽമാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളും സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംവരണത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു ദളിത് വിരുദ്ധത വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് തൊഴിലും വരുമാനവും തകരുന്നു ഇടിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലും വരുമാനവും ഇടിയുമ്പോൾ ഉള്ള തൊഴിലിൻ്റെ വലിയ പങ്ക് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കടുത്ത മത്സരം പറന്നു വരുന്നു അതൊരു ജാതീയമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ അധിക കാരണമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുന്നു